Det er jo godt at vi takker interpellanten. Det er godt at det er noen som ikke har gitt opp å snakke imot forutinntatte meninger uten noen som helst rot i virkeligheten. Så det er godt at vi får noen landbruksdebatter innimellom. Men jeg må jo si at jeg egentlig er ganske sjokkert over debatten. For her, det må jo gå an å minne forsamlingen om at landbruk faktisk består av to forskjellige næringer. Det er jordbruk, og det er skogbruk. Jordbruk er en subsidiert næring, det vet vi alle. Skogbruk er en eksportrettet næring, det er en lønnsom næring. Den får knapt nok en krone over statsbudsjettet, og den skal ikke ha noe heller. Men det må jo da gå an å innse at man ikke kan snakke om de to næringene over samme kamp, og trekke dem over samme kamp. Jeg satt og hørte på blant annet Holmli snakke om at restriksjonen i landbruket forsvares ved at man får overføringer over statsbudsjettet, man skal sikre livsgrunnlaget for alle, og Nordahl snakket om at arealenes beskaffenhet var slik at stordriftsfordeler ikke kan brukes i Norge. Det er rene, skjære meningsløsheter i forhold til skogbruk. Og det bør jo i hvert fall en næringskomitee på Stortinget være klar over, at jord og skog er to vidt forskjellige næringer. Og så litt til selve utfordringen. Fraflytting er en stor utfordring for Distrikts-Norge, og også for landbruket. Men selve hovedutfordringen i den problematikken er jo produktivitetsvekst. Og jeg tror selv de rødgrønne er enige i at landbrukets areal eller landets areal er rimelig konstant. Vårt landbruksareal er også rimelig konstant. Det øker litt rann. Når produktivitetsveksten for bonden er flink han, når produktivitetsveksten er meget stor og er konstant over tid, så finnes det ikke mange måter, når gården da skal holdes konstant i størrelse, så er det ikke veldig mange andre måter å ta ut den produktivitetsveksten på, enn at gården kan sysselsette færre timer i året. Når gården sysselsetter færre timer i året, så blir det etter hvert meningsløst å gå på den. Så enten leier du da inn jord, eller så tar du deg jobb ute. Det tredje alternativet er at alle sulter i hjel, og det er det vi ser i dag. Så det må jo gå an å begynne å ta inn over seg noen realiteter i debatten. Og så litt tilbake til skog. For skog får ikke de gjennytelsene over statsbudsjettet. Man får ingenting igjen fra samfunnet for å bli pålagt de samme restriksjonene som en sterkt subsidiert jordbruk. Og det er det på tide at vi snart har en debatt. Jeg spurte, jeg har tatt den debatten med landbruksministeren før, og jeg kan tenke meg å spørre her i dag også, altså er det ikke snart grunnlag for å begynne å ta inn over seg at skog faktisk ikke har de samme restriksjonene eller de samme overføringene som landbruket, at skog har mange muligheter, at skog er helt avhengig av å begynne å få en endring i eiendomsstrukturen i landet for å kunne utnytte sitt potensial. Og at skog er ganske viktig for Distrikts-Norge, og det går ikke an å låse den fast i det regimet vi har i dag. Det vil jeg spørre landbruksministeren om. Hva er det som rettferdiggjør at skog skal underlegges akkurat de samme restriksjonene som jordbruk? Takk.